Hi, welcome back students. This is Ungal Mr. Physics channel. Now, we will see in the video. 11th Standard Common Public Practical Exam. Simple Pendulum experiment. And the experiment is easy to understand. We will see the tricks in the practical. First, we will see the question. We will answer the question. We will see the question. That's why we will see the Determine the acceleration due to the gravity of the laboratory using simple pendulum. At least four reading. Apni chuli or bracket lo kudpa. Pudha aye simple bundle thala or graphical representation undu pa. Chiringla. Sometimes namlek ke graphical representation kater ka matanga. In the other namlek ke practical exam la graphical method not needed. Chiringla pa. So adhanala inge graphical method na mere explain banana. In the other kitha vyan experiment na namu paapu. First or simple bundle am apni intra da or experiment na namu start pannu bodo na answer sheet la first heading ena sunchi kono. And the question is the question. Acceleration due to the gravity using simple pendulum. First, we will do the title. The title is the aim. The aim is the question. Update 2. To measure the acceleration due to the gravity using a simple pendulum. This is the question. Retard stand, pendulum pop, thread, meter scale, stopwatch. That is the next part of the formula. Formula of the acceleration due to the gravity G equal to 4 by square L by T square. The unit of the meter per second inverse square. The simple pendulum of the end of the arm. Now we have the community spring constant path. That is A. This is the acceleration lesson. The 10th lesson we have learned. One simple pendulum is the time period of the end of the arm. The theory is the same. T equal to 2 pi root of L by G seconds. அப்படின் சொல்லி நாம் என்ன சின்சிருப்போம் இந்த பார்மலாவு படிச்சிருப்போம் frequency அப்படின்றுது இதுடை inverse இல்லையா f is equal to 1 by t அப்படின் நாம் படிச்சிருப்போம் see இந்த பார்மலால் both side நாம் square பண்டும் அப்படினா d squared equal to 4 by squared l by g அப்படின் கடைக்கும் அப்போ g equal to என்னது 4 by squared l by d squared இல்லையா so அதத்தான் சரிங்களா, என்ன denominatorல் இருக்குத்தீங்கள் T squared அப்படின்றுது So, okay, இப்போ நம்ம இதா formula expression அப்படின் பார்க்குமும் இன்னல் easy அலியிருவீங்க T is the time period of the simple pendulum G is the acceleration due to the gravity Then, L is the length of the pendulum meterல சொல்லியிரும் சரிங்களா, பா Then, diagram அப்படின்று பார்த்தில் இந்த simple pendulum experiment நம்ம எப்படி பார்க்கப் போரும் இதல் இந்த எப்படி reading absorb ஒரு திரிட்டில் ஒரு கார் கவச்சி இந்த ஒரு கார் கருக்கும் பா சரிங்களா இந்த கார் கவச்சி நாம் என்ன செய்சிருப்போம் type பண்ணி fix பண்ணி வச்சிரும் சோ இதல வச்சி இதல இருக்குடிய length அப்படின்றுது ஒரு meter scaleல நாம் fix பண்ணி வச்சிக்குடும் பா இந்த கார் கோடை middle pointல இருந்து இந்த பாப் கோடை middle point வரைக்கு நம்மலக்கு So, this is the length of 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 the அவரு horizontal acceleration இருக்கும் பா இதுக்கு முனைடு நாம் பார்த்து இந்த spring constant அவுடின்றுது ஒரு vertical acceleration குடுத்துருக்கும் இங்க simple pendulumத்தில் நம்ம ஒரு horizontal acceleration பார்க்கிறும் இதுதான் initial இருக்கு கூடியா இந்த setup இந்த setupல L length இந்த variation பொருத்து ஒரு 20 acceleration குடும் நம்ம reading பலாட் பண்ணப் போரும் இதுக்கான observation இந்த B இன்ற பொஸ்சின்ல இருந்து இதல் S are disturb பண்ணி A இன்ற பொஸ்சின் கொண்டு வரையாம் பிடினாம் இங்க இருந்து நம்ம release பண்ணா உடனே Aல இருந்து B, Bல இருந்து C then Cல இருந்து B, Bல இருந்து A கண்ணு வருது இப்போ ஒரு complete acceleration அப்படின்றுது எனது எந்த எடத்தல் இந்து start பண்ணுமா அந்த எடத்துக்கு திரும் return வரும்போது இந்த B இன்ற பாய்ந்த மட்டு 2 தடவு கிராசாயிருக்கும் நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கள் நான் தெரியும் 
தெரியுங்களா ஏன்றதுலேருந்து சிக்கு போகும்போது ஒரு தடவையும் சின்றதுலேருந்து பி ஏக்கு வரும்போதும் இந்த இடத்த ரெண்டு தடவை கிராஸ் ஆகிறதுனால இந்த பீன்ற பொசிஷன்லேருந்து நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன்ஸை யாரும் கவுண்ட் பண்ணாதீங்கப்பா எந்த இடத்துலேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஏன்ற பொசிஷன்லேருந்து நம்ம ஆக்சிலேஷன்ஸை கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஏன்ற பொசிஷன்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணுவோமா இப்ப சிம்பிள் பண்ணல ஆக்சிலேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிலேஷன் தான் என்ன அர்த்தம் ஏல இருந்து பி வழியா சி நோக்கி போகுது திரும்ப சில இருந்து பி வழியா ஏ கே திரும்ப ரிட்டன் வருது இதுதான் ஒரு கம்ப்ளீட் ஆக்சிலேஷன் அப்ப ஒரு கம்ப்ளீட் ஆக்சிலேஷன் தான் என்ன அர்த்தம் ஏன்ற பொசிஷன்ல இருந்து சின்ற பொசிஷனுக்கு போயிட்டு திரும்ப சின்ற பொசிஷன்ல இருந்து ஏ கே திரும்ப ரிட்டன் வரணும் சரிங்களாப்பா வியா பி பி வழியாவே என்ன செய்யணும் போயிட்டு வரும்போது ஒரு கம்ப்ளீட் ஆக்சிலேஷன் இதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன் ஈஸியாக கவுண்ட் பண்ணிடலாமா இப்போ இந்த இடத்த நீங்க ஆக்சிலேட் பண்ணி விட்டுருங்க சரிங்களா ஆக்சிலேட் பண்ணும்போது இந்த ஏன்ற இந்த பாயிண்டே பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இது வந்து ஒரு ஹையர் ரெண்டு பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிடுமா இந்த ஹையர் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாப்பு வரும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் அதாவது ரிலீஸ் பண்ணதுல இருந்து ஏல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணி திரும்ப ஏகே வரும்போது ஒரு ஆக்சிலேஷன் கவுண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யுங்க இந்த ஏன்ற பாயிண்ட் பாப்பு வரும்போது ஸ்டாப் கிளாக்க ஆன் பண்ணிடுங்க ஆன் பண்ணிட்டு ஏல இருந்து சி வரைக்கும் போயிட்டு சில இருந்து ஏ வரைக்கும் திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்துச்சுன்னா ஒன் ஆக்சிலேஷன் கவுண்ட் பண்ணணும் இதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் ஏல இருந்து திரும்ப சிக்கு போயிட்டு சில இருந்து ஏக்கு திரும்ப ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் வரும் வர ஒவ்வொரு ஆக்சிலேஷன்ஸா கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் கிளாக்க ஸ்டாப் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸ்டாப் வாட்சில் டயத்தை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதை நம்ம ட்ரையல் ஒன்று நம்ம எடுக்க போகிறோம் இந்த அப்சர்வேஷன் நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் த ஆக்சலரேஷன் டு த கிராவிட்டி ஜி அப்படின்றதுக்கு எல் பை டி ஸ்கொயர்ட் வழியா கண்டுபிடிக்கணும் அதுல லென்த் அப்படின்றது லென்த் ஆஃப் த பெண்டலம் எல் அப்படின்றது சென்டிமீட்டர்ல இங்க கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதே போல டைம் டேக்கன் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம இங்க டி வழி கண்டுபிடிக்க போறோம் அதை ட்ரையல் ஒன் ட்ரையல் டூ அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கான மீன் வழியை கண்டுபிடிக்க போறோம் தென் ஒரு ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு டைம் பீரியட் என்ன அதாவது நம்ம டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் தானே இங்க சொன்னோம் டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு தான் ஸ்மால் டி அப்போ சிங்கிளா ஒரு ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கேபிட்டல் டி அதாவது டி பை ஸ்மால் டி பை டுவெண்ட்டி அப்படின்றத செகண்ட்ஸ்ல எடுத்துருவோம் இதை ஸ்கொயர் பண்ணி டி ஸ்கொயருக்கு எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலால எல் பை டி ஸ்கொயர்ல நம்ம ஈஸியாக என்ன செய்ய முடியும் சப்ஜெக்ட் பண்ண முடியும் இங்க இருக்கக்கூடிய எல் வேல்யூ சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு இதை மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவா எல் லென்த் அப்படின்றத மீட்டர்லையும் டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது டினாமினேட்டர்ல டி ஸ்கொயர் அப்படின்றது செகண்ட் ஸ்கொயர்ல இருந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டர் வந்து செகண்ட் இன்வர் ஸ்கொயர் இல்லையா மீட்டர் செகண்ட் இன்வர் ஸ்கொயர் அப்படின்ற இந்த யூனிட்டை என்ன செஞ்சுக்கணும் தெளிவாக கவனிச்சுக்கணும் சரிங்களாப்பா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் கால்குலேஷன் பார்த்து கொண்டு போக போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஒரு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் லென்த் எடுத்துக்கணும் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் நம்ம லென்த் பிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்டாப் கிளாக்க ஆன் பண்ணி டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ் சிம்பிள் பெண்டலத்தோட ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இதே போல ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட்டும் சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டருக்கு தேர்ட்டி ஒன்னும் செவன்டி சென்டிமீட்டருக்கு தேர்ட்டி ஃபோரும் எயிட்டி சென்டிமீட்டருக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸும் நைன்டி சென்டிமீட்டருக்கு தேர்ட்டி எயிட் செகண்ட்ஸும் கிடைக்கும் ஸோ இதை ட்ரையல் ஒன்றுக்கான ரீடிங்காக நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் அசண்டிங்கில் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இந்த டைம் பீரியடும் இன்க்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆகிறத நம்ம இந்த இடத்துல என்ன செய்ய முடியும் பார்க்க முடியும் இல்லையா இப்போ இது வரைக்கும் ட்ரையல் ஒன்ல பார்த்தது ஃபுல்லாமே லென்த் எலாங்கேஷன் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா லென்த் ஷார்ட் அன் பண்ணிக்கிட்டே வர போறோம் லென்த் ஷார்ட் அன் பண்ணும் போதே டிசைனிங் ஆர்டர்ல வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் நைன்டி சென்டிமீட்டர்ல தான் நம்ம ஏற்கனவே என்ன செஞ்சிருக்கோம் த்ரெட்டை பிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போ இதோட லென்த் நைன்டி சென்டிமீட்டர்ல இருக்கும் போதே அகைன் ஒரு ட்ரையல் பார்க்கும் போது அகைன் டுவெண்ட்டி ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு ஸ்டாப் கிளாக் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன செய்யறோம் ரீடிங் அப்சர்வ் பண்ணும் போதும் தேர்ட்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் அதே வர்றதா நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் தென் நம்ம என்ன செய்யறோம் லென்த் குறைக்கும் போது இப்போ ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் குறைச்சிட்டு நம்ம திரும்ப ரீடிங் பார்த்தோம்னாலும் இந்த ட்ரையல் ஒன்னுல என்ன ரீடிங் வந்துச்சோ கிட்டத்தட்ட அதே ரீடிங் தான் கிட்டத்தட்ட இங்க வரும்ப்பா சரிங்களா அப்போ எயிட்டி சென்டி எய
per or acceleration ku appdin paakumbodhu period of acceleration d equal to small d by 20 illaya appo 25 by 20 appdi nam eduthumna 1.25 nu varum 25 by 20 இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரீடிங்க்கு நாம என்ன செய்யணும் 20 ஆல கால்்குலேட்டர் வச்சு டிவைட் பண்ணி பாருங்க அதுக்கு வரக்கூடிய ரீடிங்க அப்படியே டேபிள்ல பிளாட் பண்ணி வரணும் சரிங்களா இப்போ d2 அப்படிங்கற இந்த காலத்துல என்ன செய்யணும் நம்ம ஒரு சிங்கிள் ஆக்சிலேஷன்ஸ் பீரியட் ஆஃப் ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு d கேப்பிடல் t க்கு பார்த்தாச்சு இல்லையா அத அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணணும் ஸ்கொயர் பண்றதுக்கு இந்த 1.25 ஸ்கொயர் அப்படிን பார்த்தா கால்்குலேட்டர்ல என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரீடிங் அப்படியே எழுதுங்க 1.4 க்கு ஸ்கொயர் பண்ணா 1.96 இப்படி ஒவ்வொரு வேல்யூ ஸ்கொயர் பண்ணி அந்த ரீடிங்க நீங்க d ஸ்கொயர் வேல்யூல சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கங்க இப்போ லாஸ்ட் காலம் l d ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது l அப்படிங்கிறது 40 சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு இத மீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படினா 0.4 மீட்டர் அப்படி வரும் சரிங்களாப்பா இந்த மீட்டருக்கு வந்த வேல்யூவையும் இந்த d ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்படிங்கிறது 1.563 ன்ற இருக்கா இதையும் எப்படி எடுக்கணும் 0.4 டிவைடட் பை 1.563 அப்படி நம்ம எடுத்தோம் அப்படினா அதான் l by d ஸ்கொயர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர்ல கிடைக்கும் டேபிள் ஒவ்வொரு ரீடிங்கும் கால்்குலேட்டர்ல நம்ம கால்்குலேட் பண்ணி போட கூடியத டேபிள் பண்ணிட்டு கடைசி என்ன செய்யணும்னா கடைசி இந்த r ரீடிங்கும் மீன் வேல்யூ பார்க்கணும் மீன் வேல்யூ பார்க்கறக்கு என்ன செய்யணும் r வேல்யூ கூட்டணும் டி r ஆல டிவைட் பண்ணிட்டோம் அப்படினா ஃபைனலா நமக்கு கிடைக்க கூடிய வேல்யூ l by d ஸ்கொயர்க்கான மீன் வேல்யூ 0.25 மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் சரிங்களாப்பா இப்ப நம்ம இங்க பார்த்தத அப்படியே நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம கால்்குலேட்டர்ல டைப் பண்ண எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் கால்்குலேஷன்ல எழுதணும்ப்பா அப்படி கால்்குலேஷன் பார்ட்ல எழுதுறதுக்கு நாம என்ன செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் l by d squared க்கு 0.40 divided by 1.563 அப்படிங்கறது 0.256 மீ/செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படினு சொன்னோம் இல்லையா அதே போல ஒவ்வொரு ரீடிங்கும் நம்ம எந்தெந்த ரீடிங்லாம் பார்த்தோமோ அந்த ரீடிங் கால்்குலேட்டர்ல நம்ம போட்டது எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்யணும் கால்்குலேஷன் பார்ட்ல இப்படி எழுதணும் சரிங்களாப்பா டெய்லி முடிச்சிட்டு மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் பாத்தீங்களா எல்லாத்தையும் கூட்டி r ஆல டிவைட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம எடுத்துக்கிறது மொத்தம் r ரீடிங் அப்படிங்கறதனால r ஆல டிவைட் பண்ணி 1.5 டிவைடட் பை 6 அப்படினா 0.25 மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படினு வரும் சரிங்களாப்பா சோ அப்போ அக்சிலரேஷன் டு தி கிராவிட்டி g வேல்யூ அப்படினு பாக்கும்போது 4 பை ஸ்கொயர் l பை t ஸ்கொயர் அப்படிங்கறதுல 4 இன்டு பை ஸ்கொயர் அப்படிங்கறது 3.14 இன்டு 3.14 ன்னு எழுதலாம் இந்த l பை t ஸ்கொயர் கான மீன் வேல்யூ 0.25 அப்படினு பாத்துறோம் இல்லையா 0.25 மல்டிபிள் பண்ணோம்னா g வேல்யூ ஃபைனலா 9.86 மீட்டர் per second இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் எத்தோட கிராவிட்டேஷன் நமக்கு நல்லா தெரியும் 9.8 மீட்டர் per second இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் கால்்குலேஷன் பொதுவா எடுப்போம் சரிங்களா சரிங்களா பா நம்ம அப்சர்வ் பண்ணதுல ஒரு குடி சின்ன சின்ன எரர்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன चेंजेस இருக்கலாம் ஆனாலும் இந்த ரீடிங் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெர்ஃபெக்ஷனலா இருக்கும் சோ அதனால என்ன செய்யங்க இதே கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கால்்குலேஷன் பார்ட்ல நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண இந்த ஆக்சிலரேஷன் டு தி கிராவிட்டி g வேல்யூ 9.86 மீ/செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கறத ஃபைனலா நம்ம கன்க்ளூஷன் பார்ட்டுக்கு கொண்டு போறோம் சரிங்களா பா ரிசல்ட்ல எழுத போறோம் அப்படி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோசிஜர் எழுதணும் பா இந்த ப்ரோசிஜர்ல நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இனிஷியல் அந்த அரேஞ்ச்மென்ட் செட்டப்ஸ் நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணனும்ன்றதுல இருந்து ரீடிங் எப்படி அப்சர்வ் பண்ணனும் அந்த ரீடிங்ல இருந்து கால்்குலேஷன்ல ஜிவில எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்ன்றது வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் ப்ரோசிஜர்ல எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஒரு பாப் நம்ம ஒரு த்ரெட்ல அட்டாச் பண்ணத அது ஒரு ஸ்டாண்டல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணதையும் அதோட லெngth நம்ம என்ன செய்றோம் அதோட கார்க்ல இருந்து மிடில் ஆஃப் தி கார்க்ல இருந்து அந்த பாப்போட மிடில் வரைக்கும் இருக்குறத நம்ம லெngth மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அந்த லெngth நம்ம டேபிள்ல ரெக்கார்ட் பண்ணது மட்டுமில்லாம அந்த லெngth க்கு 20 ஆக்சிலேஷன்ஸ் நம்ம ஸ்டாப் வாட்ச் வச்சு மெஷர் பண்ணிருந்தோம் இல்லையா அந்த 20 ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு எவ்வளவு டைம் பீரியட் ஆச்சுன்றதையும் நம்ம டேபிள்ல நோட் பண்ணதே இங்க ப்ரோசிஜர் எழுதுறோம் 20 ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு கால்்குலேட் பண்ண நம்ம ஒரு ஆக்சிலேஷன்ஸ்க்கு அப்படிங்கறதையும் நம்ம கால்்குலேட் பண்ணி அந்த டேபிள்ல எழுதணும் இல்லீங்களா பா இதே எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எல் லெngth வேரி பண்ணி ரிப்பீட்டடா ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கும் செஞ்சிரணும் நாம இந்த அப்சர்வ் பண்ண ரீடிங்ல இருந்து ஃபைனலா மீன் வேல்யூ ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்ல பா அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ வச்சு g வேல்யூக்கான ஃபார்முலால l by d squared ஓட வேல்யூவை சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஆக்சிலரேஷன் டு தி கிராவிட்டி வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோம் சரிங்களா பா இதுதான் இங்க நம்ம ப்ரோசிஜரா எழுதுறது ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் சரிங்களா பா ஸ்பிரிங் கான்ஸ்டன்ட கம்பேர் பண்ணும்போது இதுல இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் பெண்டலத்துக்கான ப்ரோசிஜர் ரொம்ப கம்மி தான் இதுல ரிசல்ட் அப்படினு பாக்கும்போது நம்ம क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருந்தாங்களோ அதையே நம்ம என்ன செய்றோம் இங்க ஆன்சர்ல